നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുകൂടാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടാമത് റിലേഷൻ മൂന്നാമത് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നോൺ എം ഡി സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡഡ് പ്ലെയേഴ്സ് എ ബി വെയർ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ക്രോസ് ബി അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാൽ എല്ലാ ഓഡേഡ് പ്ലെയേഴ്സും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലുള്ള എല്ലാ ഓഡേഡ് പ്ലെയേഴ്സിനെയും എഴുതുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതുപോലെ എഴുതാം ഓഡേഡ് പെയർ എ ബി പോലെ എ എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബി എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കോമ വൈ മൈനസ് ടു ഇത് ഓഡേഡ് പെയർ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓഡേഡ് പെയർ ത്രീ വൺ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് രണ്ട് ഓഡേഡ് പെയർസ് ഈക്വൽ എന്നാൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ തുല്യം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതുപോലെ വൈ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടുന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഇത്രയും എലമെൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എ എന്നത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന എലമെൻസ് അതായത് വണ്ണും ഫോറുമാണ് എയിലുള്ളത് ബിയിലുള്ളത് ടുവും ത്രീയും പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സീറോ വൺ ഫോം ദ സെറ്റ് എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ഇതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എങ്ങനെയാണ് എ എന്നത് സീറോ വൺ അത് എ ക്രോസ് എ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എലമെൻസ് കിട്ടും അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സീറോയ്ക്ക് സീറോ വൺ വണ്ണിനും സീറോ വൺ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് സീറോ വൺ വണ്ണിന് സീറോ വൺ ഈ സീറോയ്ക്ക് സീറോ വൺ വണ്ണിന് സീറോ വൺ ഈ സീറോയിലോട്ട് എത്താൻ സീറോ 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 അതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അടുത്തത് വണ്ണിലോട്ട് വരാൻ സീറോ സീറോ വൺ അത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് സീറോ വൺ സീറോ അടുത്തത് വണ്ണിലോട്ട് എത്താൻ സീറോ വൺ വൺ അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എന്നത് വൺ സീറോ സീറോ അടുത്തത് വൺ സീറോ വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ സീറോ ലാസ്റ്റ് വൺ 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 ഇങ്ങനെ എട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ റൈറ്റ് എ ക്രോസ് ബി ഹൗ മെനി സബ്സെറ്റ് വിൽ എ ക്രോസ് ബി ഹാവ് എ ക്രോസ് ബി എഴുതുമ്പോൾ വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് ഓഡേഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ അതായത് ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത സെക്ഷൻ റിലേഷൻസ് എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം ദ നോൺ എം ഡി സെറ്റ് എ ടു ദ നോൺ എം ഡി സെറ്റ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബിയുടെ കാർട്ട് എ ക്രോസ് ബി എന്ന കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഒരു റിലേഷൻ എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണിത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു എ എയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതണം ആ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് എക്സ് വൈ പോലെ എഴുതണം y ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സിന് കൊടുക്കാവുന്ന വിലകൾ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വൈക്ക് കിട്ടേണ്ടതും ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് കാരണം എ ടു എ ആണ് ഡെപ്പിക് ഡിസ് റിലേഷൻ യൂസിങ് ആരോ ഡയഗ്രാം ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാം വരച്ചത് കാണിക്കുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ ആൻഡ്
ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് റേഞ്ച് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി റിലേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള വിലകൾ എക്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എഴുതാനാണ് അതിനുശേഷം ഡൊമൈനും റേഞ്ചും സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ ത്രീക്ക് എയ്റ്റ് ഫോറിന് നയൻ ഫൈവിന് ടെൻ ഡൊമൈൻ എന്നാൽ കൊടുത്ത വിലകൾ സീറോ മുതൽ അഞ്ച് വരെ കിട്ടിയ വിലകൾ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇതാണ് റേഞ്ച് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു ബി ഈ സെറ്റ് ടു ബി എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഒരു റിലേഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആകുന്നത് ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജിൻ ബി ബിയിലുള്ളവരിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഒരു ഇമേജേ പാടുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക എ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നു ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ഇടുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ കാണുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻസർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഇലവൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ടെക്സ്റ്റിൽ മോഡുലസ് ഫങ്ഷൻ പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫുകൾ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ ഫങ്ഷൻ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാഫുകൾ കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫങ്ഷനാണ് അതായത് സീറോയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണിത് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആർ അതായത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് റേഞ്ചും എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈനായിരിക്കും അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന ഗ്രാഫാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ അടുത്തത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷനാണ് പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതുപോലൊരു കേർവ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡൊമൈൻ എന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് റേഞ്ച് എന്നത് സീറോ തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതും ഒരു പോളിനോമിൽ ഫങ്ഷനാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണിത് ഇവിടെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും റേഞ്ച് എന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് അടുത്തത് റാഷണൽ ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സീറോയിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യില്ല അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്നത് സീറോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ആണ് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്നതും ആർ മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ആണ് വി ഷെയ്പ്പിലുള്ള ഈ ഗ്രാഫാണ് മോഡുലസ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതായത് ഇതിന് കിട്ടാവുന്ന വിലകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് പക്ഷെ കിട്ടാവുന്നത് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സുമാണ് ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് സൈനം ഫങ്ഷൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും കൊടുക്കാം സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും സീറോയുടെ ശേഷം അതായത് ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്താലും റേഞ്ച് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഏത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്താലും റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഈ ഫങ്ഷന് കിട്ടുന്നത് സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷനാണിത് അടുത്തത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫങ്ഷനാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നോക്കുക വൺ തൊട്ട് ടു വരെയുള്ള വിലകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ടു തൊട്ട് ത്രീ വരെയുള്ള വിലയ്ക്ക് ടു ത്രീ തൊട്ട് ഫോർ വരെയുള്ള വിലയ്ക്ക് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് സാധാരണ പരീക